वेलकम अगेन डियर फ्रेंड्स मैं हूं अभिनंदन कुमार आजाद और ये है मेरा यूट्यूब का चैनल जिसपे आपका प्रोडक्शन फोर और प्रोडक्शन थ्री अपलोड है जो कि बार बार आप लोग पूछ रहे हैं तो मैं बता दिया और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्रैश कोर्स शॉर्ट नोट्स देख रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले मेरी क्रिसमस तो आपके यहाँ संता जरूर आए होंगे उम्मीद करता हूँ नहीं आए तो भाई पता नहीं क्यों आपने इतनी मेहनत की ट्री वगैरह सजाया धजाया चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मिलिंग मशीनिंग में हम लोग इसमें फॉर्मूले देखते हैं सबसे पहले इस फॉर्मूला में जो टर्म्स यूज हुए हैं उसके बारे में बता दूं जो एफएम यूज हुआ है वो है टेबल फीड जो कि एम एम पर मिनट में है एन जो यूज हुआ है वो है आरपीएम जेड जो यूज हुआ वो नंबर ऑफ तिथ है डी जो यूज हुआ स्मॉल डी वो है आपका डेफ्थ ऑफ कैटर कैपिटल डी जो यूज हुआ वो है डाया ऑफ कटर टी मैक्स जो यूज हुआ वो है मैक्सिमम चिप थिकनेस एफ जो यूज हुआ वो है फीड पर टूथ जो कि एम एम पर टूथ में है जेड जो यूज हुआ है आपका नंबर ऑफ तीथ है वो तो पहले ही बता चुका हूँ एन जो है रेवोल्यूशन पर मिनट है आरपीएम है वो भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को अब हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट देखते हैं कि कैसे हम हम लोगों का फॉर्मूला क्या है ये टेबल फीड का फॉर्मूला है टी एम इक्वल टू एल ई बाई एफ टी बाई जेड बाई एन तो ये आपका फॉर्मूला है ये आपका एफ जो आपका ये फीड, टेबल फीड है ये भी है आपका मशीनिंग टाइम था ये आपका सॉरी इसको मैंने गलत बताया मशीनिंग टाइम था लेंथ को आपने जितना लेंथ आपको करना है उसको इफेक्टिव जो लेंथ है उसको डिवाइड किया गया एफ टी जेड और एन से उसके बाद आपका आया एफ एम जो टेबल फीड है जो कि एफ टी जेड एन जो कि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है वही है एफ जो है एम पर मिनट में है टेबल फीड है ये टी जो मशीन टाइमिंग है इफेक्टिव जो लेंथ है उसको अगर आप ये आपका जो टेबल फीड है उससे आप डिवाइड कर दें तो आपका मशीनिंग टाइम निकल जाएगा टी मैक्स जो कि आपका मैक्सिमम चिप थिकनेस वो है टू एफ एम बाई जेड एन जेड इन टू डी बाई डी तो ये आपको याद रखना है एवरेज चिप थिकनेस की बात करें तो मैक्सिमम का बाई टू कर दीजिए मिनिमम चिप थिकनेस की बात करें तो मिनिमम जीरो ही होता है आपका एक्स ये आप लोग देखो ये सब फॉर्मूला क्या है अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो छोड़ दीजिए आप इसको जो जानते हैं उसको कम से कम वो जिसको याद है उसके लिए रिवीजन करने के लिए मैंने एक ही जगह पे सारे फॉर्मूले लिख दिए हैं ये फॉर्मूला है यूजिंग इन मिल मिल कटर सिमेट्रिक के लिए है एक्स इक्वल टू एक्स सीमेट्रिक इक्वल टू वन बाई टू डी माइनस डी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर और यही आपका है यूजिंग इन मिल कटर सिमेट्रिक है यदि तो हाफ ऑफ डी माइनस डी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू बाई टू वाई कॉल स्क्वायर यहाँ पे कौन सा क्या टर्म है वो आपको ऐसे भी नहीं पता चलने वाला है यदि आपने नहीं पढ़ रखा है तो, इसको तो अगर हम पेरिफेरल कटर यूज कर रहे हैं तो एक्स पेरी इक्वल टू है अंडर रूट ऑफ डी बाई डी माइनस डी अगर हम यूज कर रहे हैं इन मिल कटर फॉर स्लॉट कर काटने के लिए बीस से हम लोग कटिंग करके निकाल रहे हैं इतना बड़ा मटेरियल यहाँ से इतना से करके निकाल रहे हैं तो वो होगा डी बाई डी तो डी बाई टू के ही बराबर हो जाएगा यानी कि डी इक्वल टू डब्ल्यू के बराबर यहाँ हो जाता है तो इस प्रकार से आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं एक जगह मैंने कर दिया है फिर आपका आया सेपिंग के लिए गेट से दो मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है रेगुलर आता रहा है तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके लिंक बना दिया सारे फॉर्मूले को सेपिंग के सारे फॉर्मूलों को एक जगह कर दिया है यहाँ पर भी मैं सारे टर्म्स का मीनिंग बता देता हूँ बी जो है ऑब्वियसली वर्क वर्क पीस है उसका ब्रथ है उसका लेंथ है एल और ये एफ जो है फीड है तो ये सब चीजें हैं तो हम लोग टाइम मशीन टाइम की बात कर रहे हैं तो ब्रथ को काटना रहता है इसमें बार बार उसको ऐसे ऐसे सेव करता रहता है तो ब्रथ बाई एफ बाई एन ये आपका फॉर्मूला आता है बी को आप एफ एन से डिवाइड कर देते हो तो आपका निकल जाता है यहाँ पे बी बिर्थ है जो एफ है वो एम एम पर स्टोक है और एन जो है वो स्टोक पर मिनट में दिया रहता है आपका उसके बाद अगर एन की बात करें तो एन इक्वल टू यहाँ होता है बी इन टू थाउजेंड बाई एल इन टू वन प्लस लेमडा के बराबर होता है ये ये आपको याद रखने हैं सारे फॉर्मूले V की बात करो इसी को ये एन है इसी को V में चेंज करो कर लो तो तो L इंटू एल इंटू वन प्लस लेमडा बाई थाउजेंड होता है आपका अब लेमडा मत पूछ लेना तो यही आपको अगर कुछ पढ़ा नहीं है आप लोग तो भाई कैसे हो पाएगा ये तो मैं रिवीजन ही करा रहा हूँ तो लेमडा आपका रेशियो फॉरवर्ड टू रिटर्न स्पीड का रेशियो है लेमडा क्या है फॉरवर्ड स्पीड बाई रिटर्न स्पीड का वो रेशियो है तो हम लोग 
शायद एम आर आर क्या फॉर्मूला क्या है एफ डी एल एन जितना भी चीज दिया रहा है उसको ये सब फॉर्मूला अपने आप बन जाता है जनरली क्योंकि वहां पे आपको सबका यूनिट दिया रहेगा तो यूनिट को इस तरह से अरेंज करो किस किस को मल्टीप्लाई करें ताकि एम आर आर का यूनिट आ जाए एम आर आर तो होगा भाई मटेरियल काटना है तो उसके अनुसार एम मीटर एम एम क्यू बाई मिनट के टर्म में रहेगा जो जो कि आंसर दे ही रखा होगा तो उसके अनुसार मल्टीप्लाई कर करके आप लोग एम आर आर का फॉर्मूला खुद से जनरेट कर ले सकते हो तो उतना कोई मुश्किल चीजें है नहीं ये आपकी चीजें हैं तो लेमडा जो होता है वो एक से छोटा होता है यानी कि आपका फॉरवर्ड स्ट्रोक जो होता है वो स्लो होता है रिटर्न स्ट्रोक में स्पीड ज्यादा होता है फास्ट होता है टाइमिंग ऑब्वियसली रिटर्न स्ट्रोक में कम लगेगा फॉरवर्ड स्ट्रोक में ज्यादा लगेगा क्योंकि मटेरियल काटना है एम होता है क्या है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव बाई टाइम के होता है तो ये है चीजें हैं आप लोगों का फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं यहाँ भी चीजों को देख ले कि एडिशन पोलिमराइजेशन मेथड पॉलीमर इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग अ सेकेंड मोनोमर टू द फर्स्ट देन अ थर्ड मोनोमर टू दिस डिमर एंड सो ऑन तो इसी प्रकार से पॉलीमर आपका बनता है एक मोनोमर होता है उसी में आप ऐड करते जाते हैं और मोनोमर ढेर सारा जुड़ जुड़ के बन जाता है पॉलीमर तो ये आपका स्टेटमेंट सही है देर देर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड इन द मोनोमर फॉर एडिशन पोलिमराइजेशन रिएक्शन ये भी सही है डबल बॉन्ड एक रहता है जनरली आपने देखा होगा कि डबल बॉन्ड रहता है तभी वो बड़े बड़े चैन चेन बना पाएगा तो ये भी सही है और ये एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट का फर्स्ट का देखो एक्सप्लेनेशन है बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है बहुत टीचर बताते हैं कि आप बिकॉज लगा के चेक कर लो पर ऐसे भी देखो मैं बता देता हूँ कि जनरली जब भी ई एस यूपीएससी की बात करें यूपीएससी क्वेश्चन कैसे सेट करता है वो आप समझिए कि वो अगर असरसन जब बना रहा है तो एक ही जगह से ये स्टेटमेंट उठाएगा उसी जगह से ये स्टेटमेंट उठाएगा दोनों को रख देगा क्योंकि दोनों अगर एक ही जगह से उठाया है वो एक ही चैप्टर से तो वो मान लेगा कि भाई एक दूसरे को एक्सप्लेन करता है इस तरह से वो क्वेश्चन बनाते हैं यदि आपको लगता है कि वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है आपने बी टिक कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा तो तो थोड़ा सा भी यदि एक दूसरे से लिंक्ड हो एक दूसरे से रिलेटेड हो तो आप मानेंगे कि वो एक्सप्लेन कर रहा है यानी कि ये ऑप्शन को आप अधिकतर टिक करने की कोशिश करोगे बी ऑप्शन के बजाय यदि थोड़ा सा अपना दिमाग नहीं लगाएंगे कि बार कैसे एक्सप्लेन कर रहा है फुल्ली एक्सप्लेन करने का मतलब नहीं होता लिखा हुआ भी है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए यहाँ पे द लिखा हुआ है पर जनरल लिखा रहता है कि अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए तो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन का मतलब है कि ये भी एक एक्सप्लेनेशन है उसका एक्सप्लेन कर सकता है या कर रहा है इसका मतलब ये नहीं होता है कि पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन करे ही करे ऐसा नहीं होता है वो अपने बचने के लिए उपाय दिए रहते हैं नेक्स्ट चलते हैं हम लोग तो फिर से मटेरियल साइंस से कुछ पॉइंट आए गए हैं तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं ब्रांड पॉलीथिलीन जो है वो फिल्म फॉर पैकेजिंग पैकेजिंग में आपका यूज होता है तो पैकेजिंग जो कहते हैं उसमें आपका यूज होता है पॉलीस्टर की बात करें तो ये टेक्सटाइल फाइबर्स में यूज होता है उसके बाद आपका पोनीवेलाइड कोलाइड पीवीसी की बात करें क्योंकि तो बहुत पूछा जाता है ये बोटल्स वगैरह में यूज होता है लिनियर पॉलीथिलीन की बात करें तो ट्रांसपेरेंट फिल्म जो प्लास्टिक आप यूज करते हैं वो खाना वाना लाने के लिए फूड वगैरह लाने के लिए वो सब जो मार्केट ले जाने के लिए ट्रांसपेरेंट जो फिल्म होता है वही होता है लिनियर पोलिथिलीन ही होता है वो जिसको पोलिथिन पोलिथिन तुम लोग बोलते हो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ निकेल मैग्नीज कॉपर वेडियम ये सब को देखो कि ऐड करने पर क्या क्या होता है तो अगर निकेल आप ऐड कर रहे हो तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा आप निकेल वही अपने स्टील बनाने में ऐड करते हो आप लोग तो वो उसमें स्ट्रेंथ आपका इंक्रीज हो जाएगा अगर निकेल यूज कर रहे हो तो हार्डनेस इंक्रीज होगा टफनेस आपका इंक्रीज होगा विदाउट स्क्रेफिजिंग डक्टिलिटी सॉरी सेक्रीफाइजिंग डक्टिलिटी तो आप डक्टिलिटी भी नहीं कम हो कमेगा आपका और ये चीजें आपका स्ट्रेंथ हार्डनेस और टफनेस भी बढ़ जाएगा मैग्नीस की बात करें हम लोग तो वो आपका हार्डनेस स्ट्रेंथ आपका इंक्रीज कर देता है इंक्रीज द डेप्थ ऑफ हार्डनिंग तो ये आपका मैग्नीज ये भी आपका इंक्रीज करता है कॉपर की बात करें तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है ऑब्वियसली एन इलेक्ट्रिसिटी का भी एक कंडक्टर है है वह गुड कोलोजन रेसिस्टेंस भी इसके पास होता है मैडियम की बात करें है प्रॉपर्टी ऑफ डिफॉर्मेशन रेसिस्टेंस एट हाईली हाई टेम्परेचर तो ये सारे आपके इसके यूज हैं उसके बाद हम लोग चलते हैं क्रोमियम मैग्नीज कार्बन मोलिवेडनम तो क्रोमियम जब हम ऐड करते हैं तो इंक्रीज रेसिस्टेंस टू क्रोजन भाई जहाँ सी से आप लोग ये देख लो कि सी से आपका क्रोजन नाम होता है तो क्रोजन रेसिस्टेंस के लिए यूज होता है ऐसे याद कर सकते हो पूछा पिछले ही साल पूछा गया था क्रोजन क्यों मिलाया जाता है तो सी फॉर क्रोजन और क्रोमियम तो क्रोजन मिलाया जाता है 
क्रोमियम मिलाया जाता है क्रोजन रेसिस्टेंस के लिए एवरेशन एंड बियर इंक्रीज हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ तो हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ जिसको आप हार्ड हार्डनेस कहते हो वो सब आपका इससे यूज होता है मैगनीज की बात करें तो हार्डनेबिलिटी इंक्रीज असिस्टेंस उसके बाद रिड्यूस डक्टिलिटी से कम जाता है एंड वेल्डेबिलिटी आपका कम जाता है कार्बन की बात करें तो ऐड ब्रिटलनेस जितना कार्बन आप ऐड करते जाओगे उतना ब्रिटल होता जाएगा आपका आयरन मोलिबेटनम की बात करें तो इंक्रीज स्ट्रेंथ टफनेस रेड हार्डनेस एंड हॉट स्ट्रेंथ ये सब आपका बढ़ा देता है वेन यूज विथ क्रोमियम मैगनीज एंड वेनेडियम उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में हमारा आ जाता है सोम सोम भी हम लोग मैंने नहीं पढ़ाया है पर कम से कम फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं तो देखिए यू, ये यूनि एक्सीडेंट स्ट्रेस के बारे में है यूनि एक्सीडेंट स्ट्रेस अगर हम लोग बात करें चलिए इसको हम लोग अगले लेसन में सोम का चीजें को देखेंगे एक साथ डिटेल में इस लेसन में हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं तो थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग मुझे अधिक से अधिक फॉलो करें रिकमेंड करें रेटिंग दें रिव्यू दें शेयर करें अधिक से अधिक शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर जहाँ भी आप हैं वहाँ पर शेयर करें अपने फ्रेंड्स को बताएं और जो भी पूछना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं रिकमेंड भी करना ना भूलें अपने आप को रोल करें लेसन में तो थैंक यू वेरी मच इस लेसन में इतना ही वेलकम एवं डी स्टूडेंट्स मैं हूँ वंदन कुमार आजाद और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्रैश कोर्स हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं इंपॉर्टेंट थ्योरी देख रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको रिवीजन कर रहे हैं एक तरह से शॉर्ट नोट जो आप लोगों लो, आप लोगों ने नहीं बनाया पर मुझे बनाना पड़ा आप लोगों के हेल्प के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को भाई मैरी क्रिसमस पता नहीं आप लोगों ने के पास सेंटा आए कि नहीं आए थे अपने इतने मेहनत से सजाया धजाया सबको क्रिसमस ट्री को फिर भी संता नहीं आया तो पता नहीं आप लोगों ने क्यों किया खैर क्रिसमस तो बीत गया पर हैप्पी न्यू ईयर मैं आपको विश कर देता हूँ एडवांस में फिर हम लोग चलते हैं ये मैं बता दूं कि ये मेरा मैं ये मेरा यूट्यूब का चैनल है और इसी पे आपको प्रोडक्शन फोर और प्रोडक्शन थ्री आपका अपलोड है तो आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकॉन को क्लिक कर सकते हैं जब भी मैं कुछ चीजें ऐसी रहती है जो मेरे अन अकेडमी पर अपलोड नहीं कर पाता हूँ क्योंकि इसके टर्म कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाता है वो तो वो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ तो आप बेल आइकॉन में क्लिक करके रखें क्योंकि मुझे बार बार यहाँ पे एडवर्टाइज नहीं करना पड़े कि आप लोग वहां पर जाके देखें क्योंकि वो भी अन अकेडमी पर अलाउड नहीं है तो ये आप लोग यहाँ पे जाके आप लोग इन सब चीजों को देख सकते हैं क्योंकि आप लोग के लिए जरूरी है इससे मुझे यहाँ पे करना पड़ रहा है बताना पड़ रहा है आप लोगों को कि आप लोग यहाँ पे जाके देख सकते हैं प्रोडक्शन फोर और प्रोडक्शन थ्री को हम लोग स्टार्ट करते हैं पिछले लेसन में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे हमारा बच गया था तो सॉम्प को हम लोग लेके चल रहे हैं सॉम्प पे हम लोग आ चुके हैं सॉम्प पे आ चुके हैं सॉम्प पे इंपॉर्टेंट पॉइंट चीजें मैं एक ही जगह सारे चीजें ला चुका हूँ मैं सारे फॉर्मूले एक ही जगह पर लिख रहा हूँ मैं इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए जैसे कि हम सबसे पहले चलते हैं यूनि एक्सियल स्ट्रेस के बारे में यूनि एक्सियल स्ट्रेस एक तरफ से इधर खींच रहा है इधर खींच रहा है बस और कहीं कोई फोर्स नहीं रह रहा है ठीटा एंगल देख लो कहाँ से एंगल है क्योंकि इसी में आप गड़बड़ाओगे ठीटा एंगल आपका यहाँ से है तो आपका जो नॉर्मल स्ट्रेस जो आता है ठीटा एंगल पे वो सिग्मा एन इक्वल टू होता है सिग्मा कॉस स्क्वायर ठीटा के बराबर ठीक है जहां पे सिग्मा क्या है जब पी फोर्स आपने लगाया तो सिग्मा कितना होगा पी बाई ए सदैव ध्यान रखना सिग्मा सदैव वही होता है पी बाई ए ही होता है कभी कभी तो गेट इस पे ही क्वेश्चन पूछ पूछ के परेशान कर चुका है कुछ कुछ चीजें दे देता है पर वो सिग्मा जो होगा पी बाई ए ही सदैव रहेगा चाहे वो कुछ भी कर ले तो सिग्मा एन इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू कॉस स्क्वायर ठीटा और टाओ इक्वल टू क्या होता है सिग्मा वाई टू साइन ठीटा के बराबर होता है तो यू नेक्सियल स्ट्रेस में तो भाई आसानी चीज है और इसी की बात करें अगर कंप्लीमेंट्री प्लेन की बातें करें यानी कि सिग्मा एन डैस इसके कंप्लीमेंट्री प्लेन पर जाएं हम लोग इसके नाइन्टी डिग्री वाले प्लेन पर जाए तो इससे इस प्लेन के नाइन्टी डिग्री वाले प्लेन पर जाए तो वहां पर जो सिग्मा होता है उसको सिग्मा एन डैस कहते हैं वो सिग्मा साइन स्क्वायर ठीटा के बराबर होता है यहाँ कौन स्क्वायर ठीटा है यहाँ पे साइन स्क्वायर ठीटा हो जाता है वहां पे उस, उस प्लेन पे अगर टाओ डैस की बातें करें वहां पे अगर हम टाओ की बातें करें तो वो होता है माइनस सिग्मा बाई टू साइन टू ठीटा यानी कि उसका डायरेक्शन थोड़ा सिग्मा का अलग होता है यानी कि इसके निगेटिव के बराबर होता है वो यही होता है सॉरी साइन टू ठीटा है यहाँ पे ये ध्यान रखना साइन टू ठीटा है तो इसके बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है और अगर इसकी बातें करें देखो यहाँ पर इसका तो डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है और इन दोनों की बातें करें तो इन दोनों की बातें करें तो सिग्मा
आपको मुस्कुरों में डालता है ये देखिए कम कम कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात करें कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस में देखो सिग्मा एक्स भी लग रहा है सिग्मा एक्स भी तो लग ही रहा है सिग्मा बाई भी लग रहा है और टाउ एक्स बाई भी है सब चीज है इसमें और किसी ठीठा प्लेन पे आप लोगों को पूछ दिया गया है नॉर्मल स्ट्रेस और उस पर बताए और उस पर आपको शेयर स्ट्रेस बताए तो उसका फॉर्मूला आपका इतना बड़ा सा होगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइ सिग्मा बाई कॉस ठीठा प्लस सिग्मा एक्स बाई साइन टू ठीठा और अगर हम लोग शेयर स्ट्रेस की बात करें तो वो होता है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई बाई टू साइन टू ठीठा माइनस सी टाउ एक्स बाई कॉस टू ठीठा तो ये आपको चीजें हैं वेन बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस रहेगा तो टाउ एक्स बाई आपका जीरो हो जाएगा तो ये सब चीजें आपके हट जाएगी बाई एक्सियल स्ट्रेस में उसमें शेयर स्ट्रेस नहीं होगा अगर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की बातें किया जाए तो प्रिंसिपल स्ट्रेस में देख रहे हैं कि सिग्मा वन टू का मैंने एक ही साथ लिख दिया है वन होगा प्लस के साथ माइनस के साथ टू होगा तो देखिए सिग्मा एक्स बाई बाई टू प्लस माइनस रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई बाई टू का हॉल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स बाई का हॉल स्क्वायर तो ये आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया है ये आपका ठीटा पी पी प्लेन किसी प्लेन पर होगा तो आपका दूसरा जो शेयर स्ट्रेस होगा मिनिमम वाला वो आपका ठीटा पी प्लस नाइन्टी डिग्री पे होगा यानी कि सिग्मा वन अगर ठीटा पी पर प्रिंसिपल प्लेन पे है तो उससे प्रिंसिपल प्लेन से नाइन्टी डिग्री आगे वाला प्लेन पे अगर आपका दूसरा प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा टॉ मैक्स की बात करें टॉ मैक्स होता ही है आपका दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होता है मैक्सिमम मिनिमम उन दोनों का डिफरेंस निकाला जाता है यहाँ पे दो ही है तीसरा तो है नहीं तो दोनों का डिफरेंस निकाल के बेटा दो कर दो तो यहाँ पे दो ही प्रिंसिपल स्ट्रेस है यहाँ पे थ्री की बातें नहीं है की जा रही है तो यहाँ पे ये स्थिति आ, आ जा रहा है कि आप अगर माइनस करोगे तो ये वाला टर्म तो कट जाएगा और ये वाला टर्म आपका डबल हो जाएगा क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस है तो ये डबल हो जाएगा तो ये आपका और डबल को अगर दो से डिवाइड कर दोगे तो दो वाला टर्म हट जाएगा तो ये वाला टर्म बस रह जाएगा आपका रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई बाई टू का हॉल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स बाई का हॉल स्क्वायर और ये ठीटा पिक से पैंतालीस डिग्री वाले प्लेन पे बनता है यानी कि प्रिंसिपल प्लेन से पचास पैंतालीस डिग्री आगे वाला प्लेन पे बनता है तो आपकी बारे इन दिस प्लेन जहाँ पे आपका टॉप मैक्स जिस प्लेन में होता है उस प्लेन के में अगर अगर हम हम नॉर्मल फोर्स निकालें नॉर्मल स्ट्रेस निकालें तो वो होता है सिग्मा वन बाय प्लस सिग्मा टू बाय टू या फिर इसी को ये लिखो या ये लिखो एक ही चीज है अगर सिग्मा वन सिग्मा टू को जोड़ो तो भाई ये वाला टर्म तो कट ही जा रहा है तो ये वाला टर्म बचेगा तो भाई वही वाला टर्म बचा हुआ है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई बाई टू और एक और चीज पूछा जाता है बार बार आपको कि प्रिंसिपल प्लेन कौन सा होगा तो प्रिंसिपल प्लेन भाई का एंगल हम लोग इससे निकलेगा टेन टू ठीटा पी इक्वल टू टू इंटू टाउ एक्स वाई बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखने ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है छोटा सा फॉर्मूला क्या ये टेन टू ठीटा पी ये प्रिंसिपल प्लेन का एंगल है प्रिंसिपल प्लेन कहाँ पे होगा जहाँ पे प्रिंसिपल स्टेस का किस प्लेन पे एक्ट कर रहा होगा तो वही है ठीटा पी तो ध्यान देना यहाँ पे टू है टेन टू टू टापी इक्वल टू होता है टू टाउ एक्स बाई बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई बाई टू तो ये आपको ध्यान रखना है हर हाल में चलिए हम लोग आगे चलते हैं प्योर शेयर ये भी वी मैंने लिखी दिया है कि बार बार ये पूछा जाता है कि प्योर शेयर जब हो रहा हो तो जब भी आप किसी साफ में टॉर्सन लगाते हैं प्योर टॉर्सन लगाते हैं तो उसमें प्योर शेयर वर्क कर रहा होता है जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया गया कि प्योर शेयर इसको बहुत अजीब जो है अजीब वो ढंग से पूछा है गेट ने इसको तो देखिए अगर इसमें हम लोग जाएंगे 45 डिग्री वाले प्लेन में तो 45 डिग्री वाले प्लेन में डायरेक्ट आपका सिर्फ भाई इसमें कोई शेयर स्ट्रेस नहीं होगा 45 डिग्री वाले प्लेन पे और वहां पे आपका सिग्मा वन काम कर रहा होगा जो टाउ एक्स बाई के बराबर होगा और सिग्मा टू जो काम कर रहा होगा माइनस एक्स टाउ एक्स बाई के बराबर होगा और ये जो अगर टाउ एक्स बाई निकाले कैसे क्योंकि आपने जब टॉक लगाया है तो शेयर स्ट्रेस कितना है जनरेट हुआ तो वही इस फॉर्मूला से निकलेगा टाउ एक्स बाई बराबर सिक्सटीन टी वाई पाई डी स्क्वायर सॉरी डी सिक्सटीन टी वाई पाई डी क्यू है क्यू है ये स्क्वायर नहीं है देख लो सिर्फ थ्री लिखा हुआ है वो छोटा एक आन वो गलत दिख रहा था मुझे अब चलते हैं आइसोन ट्रॉपिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस आइसोन ट्रॉपिक कहा जाता है कि भाई हर जगह समय सिग्मा सिग्मा ही लग रहा हो तो ऐसी स्थिति में आप अगर ठीठा किसी प्लेन पे जाओगे तो वहां पर टाउ जीरो जहां पे है ऐसे ठीठा वाले प्लेन पे जाओगे जहां पे प्रिंसिपल स्टेस की बातें की जाए प्रिंसिपल स्टेस होता है वो वाला प्लेन प्रिंसिपल प्लेन होता ही वो वाला प्लेन है जहां पे आपका शेयर स्टेस जीरो हो तो वहां पे अगर उस प्लेन पे जाओगे तो सिग्मा एन सिग्मा के बरा
अब हम लोग चलेते हैं मोहर साइकिल के बारे में बहुत सारे पूछे जाते हैं चीज मोहर साइकिल के बारे में तो मोहर साइकिल आप देखिए मोहर साइकिल आपका ये है आपका और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये पॉइंट जो होता है सिग्मा टू कोमा जीरो होता है ये वाला पॉइंट होता है जो सिग्मा वन कोमा जीरो होता है और सेंटर जो होता है वो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा सॉरी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू कोमा जीरो होता है या इसको सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों स्थिति में वो तो होता है तो वो इक्वल ही है यहाँ से भी आप देख ही सकते हो तो ये सब चीजें हैं अब कहाँ कब कहाँ पे मोहर साइकिल बनेगा तो जब प्योर शेयर की बात हो रहा है तो ओरिजिनल सेंट इसका जो सेंटर है वो ऑरिजिन ओरिजिन ही इसका सेंटर बन जाएगा तो ओरिजिन इसका सेंटर बन जाएगा अगर हम यूनि एक्सियल स्ट्रेस की बात बात करें तो टच टू बाई एक्सेस अगर यूनि एक्सियल स्ट्रेस की बात करें तो जस्ट टच करता है वो आपका बनेगा अगर हम लोग बेंडिंग की बात करें तो उस कंडीशन में वो भी वो टच टू बाई एक्सेस ही रहेगा एंड थिन सिलेंडर की बात करें थिन सिलेंडर विथ इंटरनल प्रेशर की बात करें तो वहां पर आपका ये रहेगा उसके जो दो पॉइंट बनेंगे एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये तो वो पॉइंट जो बनेगा वो रह जाएगा आपका एक तो रह जाएगा पी आर पी आई बाई टू टी कॉमा जीरो और एक रह जाएगा पी आर टी कॉमा जीरो तो देखो यहाँ पर अगर गलत लिखा हुआ हो तो उसको करेक्ट कर लेना पी आर पी आर बाई टी जो है पी आर बाई टू टी है ये थ्री बाई फोर कुछ लिखा हुआ है उसको गलत करने से सुधार लेना पी आर टू टी बाई पी आर टू टी कॉमा जीरो है ये लिखा हुआ उसको सुधार लेना ऐसे ट्रॉपिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात करें तो वहां पे आपका एक ही पॉइंट एक सिंगल पॉइंट आपका बनकर रह जाएगा पूरा आपका मोहर सर्किट और वो पॉइंट रहेगा पी आर बाई टू टी अगर हाइड्रोस्टेटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात करें तो वहां भी आपका एक पॉइंट ही बनकर रह जाएगा और वहां पर आपका पॉइंट वो रहेगा माइनस पी कॉमा जीरो तो मोहर सर्किल एक पॉइंट ही बनकर रह जाएगा तो स्ट्रेस जो होता है वो आपका एक टेंसर होता है जो कि इस टाइम में लिखा जाता है स्ट्रेस को मैंने दिखाया है सिग्मा एक्स टाउ एक्स बाई टाउ एक्स जेड करके ये दिख रहा है कि जो जो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड जो रहता है यहाँ पे रहता है और आपका बाकी जो है टाउ एक्स बाई टाउ एक्स जेड टाउ बाई जेड टाउ बाई जेड है और बाई एक्स है इस प्रकार से आपका रहता है स्ट्रेन टेंसर भी आप मैंने यहीं पर लिख दिया है यहाँ पे टाउ एक्स वाई यहाँ पे देखो टाउ यहाँ पे जो है गामा एक्स वाई वाई टू है अगर आप लोग शेयर स्टोन की बात करें आप लोग तो वो आप टाउ एक्स वाई वाई टू है तो ये आपको ध्यान रखने हैं जो कि आपको काम आने वाला है ये भी आपको ढेर सारा फॉर्मूला है एक ही मैं बताऊंगा जनरलाइज हुक्स लॉ की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे आपका सिग्मा एक्स इक्वल टू क्या है तो साइलन एक्स अगर निकाल रहे हैं तो सिग्मा एक्स बाई माइनस म्यू बाई ऑब्वियसली इसे डिवाइड करते हैं ही है तो भाई जो सिग्मा एक्स इक्वल टू होता है ई इन टू एपसाइन एक्स तो इसमें अगर हम लोग पॉइजन रेशियो की बात करें तो उसके कारण भी कुछ चेंजेस आएगा तो उसको माइनस भी करना है तो सिग्मा वाई बाई ई माइनस सिग्मा म्यू म्यू सिग्मा जेड बाई ई तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं अगर यहाँ पे अगर जाए गामा एक्स बाई में तो ये टाउ एक्स बाई बाई जी हो जाता है तो ये आपको ध्यान रखने हैं अगर 2D की बात करें तो अपसाइल x इक्वल हो जाता है सिग्मा x बाई ई माइनस म्यू ई वाई बाई ई हो जाता है और यहाँ पे अगर आप सिग्मा x की बात करें अगर दिया रहे आपको अपसाइल x यानी कि स्ट्रेन दिया हुआ हुआ हो आपका स्ट्रेस निकालने के लिए कह दे तब आपका फॉर्मूला आप ये यूज करेंगे ई वाई वन माइनस म्यू स्क्वायर सिग्मा एक्स प्लस म्यू सिग्मा बाई ये इस तरह से आप फॉर्मूला यूज करेंगे अगर सिग्मा वन और सिग्मा टू की बातें की जा रही हो तब भी आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं सिग्मा वन अपसाइल वन और अपसाइल टू लेकर आप यूज कर सकते हैं वोलोमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें तो वोलोमेट्रिक स्ट्रेन और कुछ नहीं होता है तीनों स्ट्रेन का सम ही होता है वो तीनों स्ट्रेन का सम आप लोग निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा तो तीनों का स्ट्रेन का सम निकालिए तीनों स्ट्रेन आपका यहाँ पे है उसको सम निकालें आप तो वो वन माइनस टू म्यू बाई ई इंटू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड आपका होता है ये तो ये आपको याद रखना है ये भी आपको और ये भी मैंने लिखा है कि अगर म्यू इक्वल टू टू हो देखो थ्योरी में लिखा हुआ है कि अगर म्यू इक्वल टू वन बाई हो तो सी आपका अपसाइल बी जो होता है वोलोमेट्रिक एफिशिएंसी होता है वो जीरो होगा पर इसका मतलब ये नहीं है कि कि सी बी अगर अपसाइल बी अगर जीरो हो तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका म्यू जो होगा वन बाई टू ही होगा तो थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी में हम लोग जरूर यूज करते हैं म्यू इक्वल टू वन बाई टू क्योंकि वहाँ पर सी आपका जीरो होता है
तो ये बातें हैं नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एनालिसिस ऑफ स्ट्रेन में तो स्ट्रेन में यही फॉर्मूला है तो ये आपको याद करने हैं तो हम लोग बहुत सारी चीजें हैं तो हम लोग अगले लेसन में देखेंगे इन सब चीजों को हम लोगों के पास समय नहीं मिला है समय हमारे पास बचा नहीं है तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस लेसन को देखा आगे के लेसन में हम लोग सॉन्ग के फॉर्मूले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि रेगुलर कम से कम आपको वो चीजें तो याद रहने चाहिए उसका कम से कम आप उसको प्रैक्टिस तो आप कर ही चुके हो एक साल आपने किया ही होगा यही सब काम किया ही होगा प्रैक्टिस किया ही होगा क्वेश्चन का कम से कम एग्जाम में जाने से पहले आप लोग एक बार सब फॉर्मूलों को देख लें तो आप लोग साल भर या चार साल से कुछ लोग तो भाई पहली बार गेट के एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो चार साल से ही सब चीजें पढ़ रहे होंगे तो कम से कम इसको आप लिस्ट बना लीजिए और लिस्ट बना के आपको गेट के एग्जाम के लिए तो काफी टाइम है एक महीना बहुत होता है तो वो लिस्ट बना लें ये सब चीजों का वो स्क्रीन भी ले सकते हैं ऐसे तो मैं कहूंगा कि हैंड रिटर्न नोट्स बनाए और उसका प्रैक्टिस करें वो अभी से नोमेरिकल्स करें क्योंकि गेट में तो नोमेरिकल्स आते हैं तो ये सारे चीजों का फॉर्मूला वो बना लें देख लें नोट नोट कर लें उसके बाद इसके नोमेरिकल्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें नोमेरिकल कहाँ से लाएंगे वो प्रैक्टिस करने के लिए तो ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करें तो आप गेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यदि गेट आप कर रहे हैं गेट एग्जाम देने जा रहे हैं तो गेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लीजिए पर्याप्त है आपका बहुत क्वेश्चन है उतना भी आप नहीं कर पाएंगे तो उतना भी करने का उपाय दे देता हूँ कि पहले आप 10 साल का कीजिए वो भी नहीं हो पा रहा है आपसे एक साल में नहीं हो पाया एक महीने में तो पांच साल का आप कम से कम कीजिए पांच साल का पहले पूरा सारे सब्जेक्ट का कर लीजिए उसके बाद पांच साल का और पीछे जाइए और समय बच जाता है फिर कीजिए तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं तो इस लेसन में इतना ही था थैंक यू वेरी मच आपसे आग्रह की आप मुझे रिकमेंड कर वेलकम इंडिया स्टूडेंट मैं वंदन कुमार आजाद और आप लोगों का उम्मीद करता हूँ क्रिसमस अच्छा बीता होगा आपने क्रिसमस ट्री को बहुत सजाया होगा और बहुत मेहनत की होगी और आप सेंटा भी आए होंगे आप लोगों को प्राइज भी दिए होंगे गिफ्ट भी दिए होंगे और जिनके सेंटा नहीं आए गिफ्ट नहीं दिया मैं उनसे सवाल है कि उन्होंने क्यों इतना मेहनत किया आप लोगों ने मेहनत भी किया कुछ मिला भी नहीं आप लोगों का समय वेस्ट हुआ एग्जाम भी आ गया तो ये देखिए आपका है प्रोडक्शन फोर और प्रोडक्शन थ्री जो लोग पूछ रहे हैं बार बार कि प्रोडक्शन थ्री और प्रोडक्शन फोर कहाँ है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल जो ये है अब मेरा उस पर अपलोड है तो वहां जाके आप जरूर देखें तो वहां पर मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा बहुत सारी चीजें आपके आने के लिए अपलोड नहीं हो पाता है वो इसके टर्म कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तो वो वहां पर अपलोड होता रहता है तो आप उसे वहां पे जरूर मुझे फॉलो कर लीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा हम लोग पिछले लेसन में देख रहे थे एनालिसिस ऑफ स्ट्रेन के बारे में तो स्ट्रेन का फॉर्मूला भी हम लोग देख लीजिए देखिए आप ठीटा कहाँ से एंगल रहता है वो भी सबसे पहले सबसे पहले देखिए और आपका अपसाइल बाई और अपसाइल एक्स और बाई की बात देखो एक्स को बाई लिखा गया है तो एक्स की बातें कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर हमको किसी ठीटा प्लेन पे हम लोगों को निकालना है अपसाइल स्ट्रेन निकालना है तो वो क्या होता है यहाँ पे आपका ठीटा बाई टू निकल रहा है तो ये ध्यान आपको रखना है ये होता है माइनस का सिम्बल भी आ गया है ये भी ध्यान रखना है माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा अपसाइल एक्स बाई एपसाइल बाई बाई टू साइन टू ठीटा प्लस गामा एक्स बाई 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 टू कॉस टू ठीटा और अगर आपका जो है गामा ठीटा इक्वल टू जीरो है तो वो प्लेन वही तो प्रिंसिपल प्लेन कहलाता है तो उस प्रिंसिपल प्लेन का बैर जो आपका आने वाला है टेन टू ठीटा पी निकलेगा वो निकलेगा यहाँ से टेन टू ठीटा पी इक्वल टू गामा एक्स बाई बाई एपसाइल एक्स माइनस एपसाइल बाई तो यहाँ से आपको निकल के आएगा वो प्रिंसिपल प्लेन की बात करें तो भाई प्रिंसिपल प्लेन पे आपका प्रिंसिपल स्ट्रेन निकलेगा वो होगा अपसाइल एक्स प्लस अपसाइल बाई बाई टू प्लस माइनस वो फॉर्मूला वैसा ही है आपका सीमा एक्स अपसाइल एक्स माइनस अपसाइल बाई बाई टू का होल स्क्वायर यहाँ पे वैसे आपको ध्यान देना है कि टाउ वहां पे टाउ एक्स बाई था यहाँ पे गामा एक्स बाई बाई टू है कॉल स्क्वायर है तो सिग्मा वन तो आपका ठीटा पी जो प्रिंसिपल प्लेन है वहां पे रहेगा और सिग्मा सॉरी अपसाइल वन तो रहेगा आपको प्रिंसिपल प्लेन में अपसाइल टू जो रहेगा प्रिंसिपल प्लेन के 90 डिग्री वाले प्लेन पर रहेगा प्रिंसिपल प्लेन से 90 डिग्री आगे वाला प्लेन पर रहेगा अगर हम लोग गामा एक्स बाई गामा मैक्स की बात करें तो वो आपका सिग्मा अपसाइल एक्स माइनस अपसाइल टू का डिफरेंस के बराबर होगा क्योंकि यहाँ भी पाई टू होता है यहाँ भी बाई टू होता है तो टू टू तो कट ही गया तो यहाँ पे भाई इसमें भाई मल्टीप्लाई बाई टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा ये ध्यान देने वाली बात है आपका कि वहां पे नहीं था आपका स्ट्रेन में तो स्ट्रेस में नहीं था पर स्ट्रेन में आपका दो से मल्टीप्लाई होता है 
तो साइल एक्स माइनस स्क्वायर बाई बाई टू का होल स्क्वायर बाई गामा एक्स बाई 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 टू का होल स्क्वायर और ये आपका प्रिंसिपल प्लेन के पैंतालीस से पैंतालीस डिग्री आगे वाले प्लेन पे मिलेगा आपको तो ये आपका डायमीटर ऑफ मोहर साइकिल बन जाता है वहां पे वो टाउ एक्स वाई जो टाउ मैक्स था वो आपका बन जा रहा था वो रेडियस बन रहा था यहाँ पे वो डायमीटर बन जाता है ही ही। तो ये आपको ध्यान देने वाली बातें हैं ये आपको ध्यान देना है उसके बाद आपका आ गया थीन सिलेंडर तो थीन सिलेंडर को भी आपको याद रखना है सबसे पहले तो थीन कब होगा और और थिक कब होगा डी बाई टी रेशियो जो है बीस से ज्यादा होगा तो आपका थीन सिलेंडर कराएगा डी बाई टी रेशियो पंद्रह से कम होगा तो आपका थीन सिलेंडर कराएगा जनरलाइज फॉर्मूला थीन रहे या थिक रहे उसका ये है वो सिग्मा वन बाई आर वन प्लस सिग्मा टू बाई आर टू देख रहा है सिग्मा वन सिग्मा टू क्या है और आर वन आर टू भी दिख रहा होगा कि आर वन इधर है आप कहोगे कि भाई सर्किल में में आपका स्पेयर में अलग अलग कैसे रहेगा अलग अलग नहीं रहेगा तो एक ही ले लेंगे जहां अलग रहेगा वहां पर अलग लेंगे तो आर टू रहेगा इक्वल टू पी बाई टी रहेगा तो ये आपका फॉर ऑल थिन सिलेंडर तो सारे थिन सिलेंडर के लिए देखिए थिन सिलेंडर लिखा हुआ अभी थिन सिलेंडर के लिए या स्पेयर के लिए ये फॉर्मूला लगेगा ये जनरलाइज फॉर्मूला स्पेयर है सिलेंडर है कुछ भी रहे थीन रहे तो ये फॉर्मूला लगेगा तो थीन सिलेंडर की पहले बातें करते हैं तो यहाँ पे जो एक टर्म हो रहा है आर टू वो इन्फाइनाइट हो जा रहा है कि एक तरफ तो दिख रहा है इन्फाइनाइट मैंने करके उसको हटा दिया है तो सिग्मा सी जो आपका सर्कुफ्रेंसियल स्ट्रेस जो आप कहते हो जो इस डायरेक्शन में लगेगा सर्कुफ्रेंस की, की तरफ वो आपका निकल के आएगा पी आर वाई टी और अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करे करो इस डायरेक्शन में वो पी आर बाई टू टी के बराबर निकल के आएगा इस डायरेक्शन में थोड़ा सा कम स्ट्रेस रहता है ऐसे भी फील भी कर सकते हो तो अगर सर्कुफ्रेंसियल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें उसका को डिवाइड करें तो वो टू के बराबर आ जाएगा अब हम लोग चढ़ते हैं सर्कुफ्रेंसियल और टेंडेंसियल या हुप स्ट्रेस इसी को हम लोग सबको कहते हैं हुप स्ट्रेस भी इसी को कहते हैं टेंडेंसियल स्ट्रेस भी इसी को कहते हैं सर्कुफ्रेंसियल स्ट्रेस भी इसी को कहते हैं तो ये होता है पी आर बाई टी के बराबर और दूसरा को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सियल स्ट्रेस या क्लोज इन सिलेंडर में हमारा ढक्कन बंद रहने पर यह लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारा आता है ऐसे अगर ढक्कन बंद नहीं रहेगा तो कोई स्ट्रेन नहीं जनरेट होगा आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जनरेट ही नहीं होगा तो ये पी आर वाई टूटी के बराबर होता है तो ये आपको इम्पोर्टेंट है याद करना है, है याद करके कर रखना है आपको हम लोग स्ट्रेस तो देख लिया अब स्ट्रेन की तरफ चलते हैं तो थीन सिलेंडर सब्जेक्ट टू टू डी स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेस तो स्ट्रेन में उसमें बात करते हैं तो सेंक्रोफ्रेंसियल या टेंजेंसियल या आप कहें कि हुप स्ट्रेन की बात करें तो आपका सामने है सेंक्रोफ्रेंसियल पी आर बाई टू टी ई टू माइनस म्यू के बराबर होता है अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें तो पी आर बाई टू टी ई वन माइनस टू म्यू के बराबर होता है तो अगर भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखो इसमें है भी कुछ नहीं याद बस रखना आराम से याद रह जाएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत बार बार पूछा जाता है सर्कोफ्रेंसियल अब देखो ये सीन तो एक बार पूछ दिया यूपीएससी ने तो वो तो उतना ज्यादा फ्रिक्वेंटी रिपीट नहीं करेगा पर पीएससी वगैरह में तो खैर हर जगह आता ही रहता है कभी भी आ जाएगा किसी भी हाल में आ सकता है तो इसको आपको याद रखना है सर्कोफ्रेंसियल स्ट्रेन बाई लॉन्टूटना स्ट्रेन का रेसी होता है टू माइनस म्यू बाई वन माइनस टू म्यू के बराबर अगर आपको निकालना रेडियस की रेडियस कितना बढ़ गया है तो आपको सर्कुफ्रेंसियल स्ट्रेन यूज करना पड़ेगा और आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर आपका डायमीटर की बातें आ रही है तो ऑब्वियसली सर्कुफ्रेंसियल स्ट्रेन को ही डायमीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डायमीटर में चेंजेस आपको निकल के आ जाएगा हाइट में चेंजेस तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में आप लोग हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको निकल के आ जाएगा हाइट में चेंजेस आपको वोलोमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में पहले ही बता चुका हूँ वोलोमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है तीनों स्ट्रेन का सम के बराबर होता है तो वो सम के बराबर होता है तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है ये पता नहीं क्यों बार बार पूछते हैं यहाँ पर दो वो तो बराबर ही हो जाएगा आपका ये दोनों तो सर्कुफ्रेंसियल स्ट्रेन ही होता है तो दोनों को बराबर है तो दोनों को जोड़ के आप टू सिग्मा अपसाइल सी लिख दीजिए और ये अपसाइल एल तो अपसाइल एल ही रह जाएगा तो ये आपको कितना आसान है तो ये भी पूछते हैं लोग ये पूछे तो अलग बात है अब यहाँ पे मैंने ऊपर जो फॉर्मूला बताया है आप लोगों को ये वाला ये और ये वाला ये दोनों का वैल्यू आप रखिए इसमें इसमें और इसमें और सोल्व कीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये सी पूछता है इसको तो ये पी आर वाई टू टी ई इंटू फाइव माइनस फोर म्यू जो आपसे पूछता रहता है ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि भाई इस सब चीजों में आपको वैल्यू रखना है तो देखिए उसके बाद आ गया ढेर सारे फॉर्मूले ये ऐसा मुझे लगता नहीं बहुत लोग इसको पढ़ते हैं ये आपका वही है शेयर स्ट्रेस और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है शेयर
पूरा लिस्ट है पर मुझे नहीं लगता कि इससे ये सी ज्यादा क्वेश्चन पूछता है बहुत लोग रट के जाते हैं पूरा पूरा नहीं ऐसा नहीं कि नहीं आता है पर उतना ज्यादा नहीं आता कि इससे भयभीत होते रहे क्योंकि बच्चे इसको रट किते हैं भूल जाते हैं सर इसको रटने में है कुछ नहीं मैं आपको बताता हूँ बहुत आसानी से रटा जाएगा आपको सबसे पहले अगर ये चीजें आपको पता है तो भाई बाकी चीजें बनाने में आपको दिक्कत ही नहीं आने वाली है ये आपका शेयर स्ट्रेस है शेयर स्ट्रेस को अगर आप डिफिशियट करते हैं तो आपको लोड के निगेटिव के बराबर होता है अगर आप आप पेंडिंग मोमेंट जो है आपका एम उसको अगर आप डिफिशियट करते हैं तो आपका शेयर स्ट्रेस निकल के आता है तो ये आपका जो है ये यूज होता है जो राइट हैंड जो सिस्टम है उसमें हम यूज करते हैं जानते हैं कि इसमें दो तरह से आपको यूज करते हैं तो यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड सिस्टम आप यूज कर रहे हैं कार्टिजन कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं तो आपका ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं अब हम लोग एक तो ये हुआ है दूसरा हुआ है देखो इसमें करते क्या चूंकि एक डिफ्रेंशिएशन के बराबर है तो यानी कि इसके इंटरग्रेशन के ये बराबर है वी एक्स यही मतलब हुआ तो देखो आपका यहाँ पे जो एक पॉइंट लोड है तो पॉइंट लोड कोई कांस्टेंट प्रॉपर्टी होता है उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो जानते तो हो लीनियर इक्वेशन बनता है तो इसमें क्या होगा लीनियरली बनेगा भी जो आपका बनना है भी एक्स तो भी एक्स तो भाई आपका एक, एक, एक लाइन ही बन जाएगा एक पॉइंट पे है तो भाई एक ही जो शेयर स्टेज तो हर जगह सिमिलर ही रहेगा अगर बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो उसमें लीनियर अगर उसका है वी तो आपका एम क्या बेंडिंग मोमेंट क्या होगा वो आपका एक स्टेज और बढ़ेगा आपका किस कांस्टेंट है पी है तो पी हो जाएगा और ये देखो पी एक्स भी है यहाँ पे आप मैक्सिमम हो जाएगा और इसमें मैक्सिमम निकालना रहे तो भाई जितना भी फोर्स है उससे सबसे दूर वाले पॉइंट पे मैक्सिमम रहेगा आपका बेंडिंग मोमेंट तो बेंडिंग मोमेंट निकालना इस पॉइंट पे भाई जीरो रहेगा बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट पे जीरो रहा इस पॉइंट पे अगर निकाल लो तो बेंडिंग मोमेंट निकाल लो निकालने में क्या पी इन कर दो यहाँ पे माइनस पी रहेगा इसके बीच हम जानते हैं कि लीनियर रहने वाला है इसको सोल्व करने मत जाना सोल्व करोगे तो भाई आपका समय निकल जाएगा सोल्व नहीं करने जाना ऐसे ही आपको पता हो रहना चाहिए तो या, याद कर लो अगर आप इतना नहीं सोच सकते हो तो नहीं तो मैं आपको तरीका बता ही रहा हूँ सोचने का कि ये पी है एक पॉइंट है तो पॉइंट अगर पॉइंट लोड है आपका तो वी एक्स आपका क्या हो जाएगा एक कॉन्स्टेंट वी एक्स हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा वी एक्स वी एक्स अगर कॉन्स्टेंट हो गया आपका तो एम एक्स क्या हो जाएगा अगर पी है उसका वी एक्स शेयर स्ट्रेस तो उसमें एक और एक्स से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि भाई इंट्रीग्रेशन है ना उसका तो वह एम एक्स क्या है वी एक्स का इंटीग्रेशन है तो एक और बढ़ेगा एक से टर्म और बढ़ जाएगा हर बार एक डिग्री बढ़ जाता है इंटीग्रेशन करने पर तो जानते ही हो तो एक डिग्री बढ़ाओगे तो भाई वो कांस्टेंट टाइम से लीनियर बन जाएगा तो लीनियर ज्वाइन कर दो इसमें तीसरा की बात करें यहाँ पे देखो ये ऐसे ऐसे है इन्फॉर्मी डिस्ट्रीब्यूटेड है तो भाई आपका इन्फॉर्मी डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है वी एक्स कोई लोड डब्ल्यू इंटू एक्स का फंक्शन होगा तो भाई अगली बार में अगर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो एक और उसमें एक साइड होगा यानी कि एक स्क्वायर वाला टर्म बनेगा कुछ तो वो यानी कि वो पैरागोला का इक्वेशन बनेगा तो पैरागोला हम लोगों ने बना लिया कि बनने वाला तो पैरागोला ही है अब हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे तो जीरो ही होगा अगर हम देखें कहा गया तो यहाँ पे तो आपका जीरो ही होगा बाकी आपका इस पॉइंट पे निकालना तो इस पॉइंट पे आपको निकाल लो इस पॉइंट को रखो तो भाई इसका तो सेंटर पे लेके आप लोग पूरा इसका मास सेंटर पे ले लेते हो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हो सेंटर पे लो आपको डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू हो जाएगा एल बाई टू से मल्टीप्लाई करो डब्ल्यू एल पूरा लोड है एल बाई टू से मल्टीप्लाई करो तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू हो जाएगा जो यहाँ से निकल जाएगा दोनों के बीच मिलाना कैसे एक जीरो होगा एक इतना होगा दोनों के बीच मिलाना कैसे ऐसे नहीं मिलाना तो ऑप्शन से ही दिख जाएगा आपको यहाँ पे बात करें अगर बीच में है तो आप लोग हम लोग बात करें तो शेयर स्ट्रेस यहाँ पे कैसे हो रहा, हो रहा है शेयर स्ट्रेस जहां पे लोड है वहां पे सीधे ऊपर की तरफ प्लस हम लेते हैं नीचे की तरफ माइनस के ले लेते हैं इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कैसे हम लोग बनाते हैं एक एक को अच्छे से बनाएंगे पर यहाँ बस याद रखने का तरीका सीख रहे हैं इसको अस्टाइम में मैंने लगा दिया क्योंकि बार 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 पूछा जाता रहा है तो यहाँ पे सीधे ऊपर बढ़ा दो चाहे तो जहां पे ऊपर भी फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ बढ़ा दो फिर आगे बढ़ते रहो क्योंकि बीच में कोई फोर्स नहीं है तो वी तो भाई सीधे ये फोर्स को बताता है यही समझ लो जिस दया से आपको फोर्स लोड लगता हुआ दिखे उस दया से आप लोग बढ़ा घटा दो तो देखो सीधे हमने बढ़ा दिया शेयर स्ट्रेस को उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे आया वहां पे हम लोग आए उसके बाद क्या हो गया भाई यहाँ तक तो बढ़ता गया यहाँ पे लोड था क्या यहाँ पी वाई टू था यहाँ भी पी वाई टू था यहाँ हमने बढ़ाया पी वाई टू यहाँ तो पी वाई टू ही आया और सीधे नीचे की ओर पी लग गया तो पी नीचे चले जाओ फिर भाई जहां तक पहुंचे हो वहीं से चलते रहो फिर यहाँ पे कुछ लगाए फिर ऊपर जाओ फिर जीरो हो जाएगा अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले तो मैं यही
तो इस भाई जब भी हम जहां जिस भी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट निकाल दो उसके पीछे वाला पूरा देख लेते हैं कि भाई उसके पीछे कोई फोर्स है कि नहीं उसका आप लोग बेंडिंग मोमेंट बस निकाल देना है तो यहाँ पे कुछ है नहीं बीच वाले पॉइंट पे निकालो बीच वाले पॉइंट पे क्या रहेगा बस इसके कारण रहेगा तो ये है फोर्स कितना पी वाई टू है लेंथ कितना है वो भी पी वाई टू है तो एल वाई टू है तो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो पी एल वाई फोर आ जाएगा तो वो इतना आपको स्ट्रेस रहेगा फिर इस डायरेक्शन में आओगे तो फिर बेचारा फिर लिनियरली घटता रहेगा तो घटेगा क्योंकि बड़ा वाला फोर्स नीचे आ गया है भाई ये तो जितना देना था दे ही दिया धीरे धीरे घटा के उसको जीरो करेगा लिनियरली तो रहना ही रहना है तो आपकी ये स्थिति है इस तरह से आप याद रख सकते तो फाइव भी आपको याद रखना है यहाँ भी आप देखो यहाँ भी आपका क्या है भाई तो यहाँ आपका जो यूनिफॉर्मी डिस्ट्रीब्यूटर लोड है तो आपका पैरोगोला ही इक्वेशन बनने वाला है तो खैर इस तरह से आप सारे को याद कर लो क्योंकि भाई टाइम हमारा हो गया है तो टाइम हो गया तो अगले लेसन में हम लोग आगे की चीजें डिस्कस करेंगे इस लेसन में इतना ही था थैंक यू वेरी मच तो आप लोगों से आग्रह है कि आपको भी यदि कोर्स अच्छा लग रहा है तो आप मुझे फाइव रेटिंग दें भाई वो लगता नहीं है कि उतने सारे को मैं भाई एक्सप्लेन कर पाऊंगा तो बस आप लोगों को याद कर लीजिए मैं आपके सामने रख दिया हूँ ऐसे भी क्वेश्चन से मुझे जैसा लगता है कम आता है आता तो है पर अब कम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा मुझे तो नहीं दिखता है कभी क्वेश्चन हाल के कई जामों में इस प्रकार इससे क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं दिखता है कम से कम तो खैर उसको मैं डायरेक्ट आपको बता के निकाल दूंगा एक्सप्लेन एक कर रहा हूँ तो बहुत टाइम लग रहा है थैंक यू वेरी मच इस सेशन में इतना ही है तो आपका आपसे अनुरोध है कि भाई आप मुझे रिव्यू दे रेटिंग दे शेयर करें अधिक से अधिक और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं मुझसे तो आप ये जरूर करें फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप जहां भी आप शेयर कर सकते हो वहां पे आप शेयर करें यही आपका गुरुदक्षिणा है और भाई दूसरों की मदद भी आपको करना चाहिए क्योंकि भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एकदम भयभीत हो रहे होंगे परेशान हो रहे होंगे साल भर उन्होंने बहुत मेहनत किया पर अंत में रिविजन नहीं कर पाए होंगे अब उनको लग रहा हो कि अब अगला साल ही हो पाएगा अब इतने चीजों को हम रिविजन नहीं कर पाएंगे तो उनको जरूर बताइए कि आपके पास बहुत समय है खासकर गेट के लिए तो बहुत समय है और ये आप देखिए इससे देख के आप कर सकते वेलकम